ሰላም ተናስደለን ተመልካቾች ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ዜናዎቻችን ወደና እናተናድሳለን ከዜናዎቹ ጋር ነው መሳድ ማሱ ነኝ ተክላ ምስራብያ አህመድ ለሲዳማ ቢሄር ዘመን መለወጫ ፊቼ ጠምበላላ በአል የንኳን አደረሳቸው መልእክ ታስተላልፎ ተክላይ ሚኒስትር ጠክላይ ሚኒስትሩ በአሉን አስመልክቶ ባስተላልፎት የንኳን አደረሳቸው መልእክትም የሲዳማ ህዝብ ይህን ታላቅ የስልጣኔ መገለጫ ለኢትዮጵያ ተብቆ አቆይተን አቆይቶልናል ብሏል ይህንን የሲዳማን ህዝብ አዲስ አመት በአልና የዘመኑን አዲስነት ለማወጅ ጊዜን የሚቆጥርበትን እሴት መላው ኢትዮጵያዊ ወገናችን ክብሩንም ሆነ በአሉን ከልብ ይወደዋል ወዶም እንደ ሁል ጊዜም በጋራ ያከብራል ብሏል ዘመኑ የሰላም የይቅርታ የፍቅርና የአንድነት እንዲሆንም ተመኝቷል የሲዳማ ቢሄር ዘመን መለወጫ ፊቼ ጨምበላላ በአልበ ሐዋሳ ከተማ እየተከበረ ይገኛል ለሁለት ቀናት የሚካሄደው የሲዳማ ቢሄር ዘመን መለወጫ ፊቼ ጨምበላላ በአል በሐዋሳ ከተማና በሌሎች አካባቢዎች በደማቅ ሁኔታ እየተከበረ ይገኛል የፊቼ ጨምበላላ በአል እየተከበረ የሚገኘው በአሉን የሚያንጸባርቁ የተለያዩ ካርኒቫሎችና የጎዳና ላይ ትርኢቶች ናቸው ከዚ ባለፈን በአሉ ፍቅር አንድነትና መተሳሰብ የሚያረጋግጥ በሚያረጋግጥ መልኩ የተከበረ መሆኑ ነው የተገለጸው የፊቼ ጨምበላላ በአል ስነ ስርዓት ላይ የሲዳማ ቢሄር ባህልና ቋንቋ የተመለከተ ሲምፖዚየም ተካሄዷል የሲዳማ حزب የዘመን መለወጫ ባል ፊቼ ጨምበላላ የሰው ልጆች ወካይ ቅርስ ሆኖ በተባበሩት መንግስታት የትምርት የሳይንስና የባህል ደረጃት ወይም ዩኔስኮ መመስገቡ የሚታወስ ነው ፊቼ ጨምበላላ የሲዳማ ህዝብ የዘመናት ጥያቄ ለመመለስ ጫፍ ላይ በደረሰ ጊዜ መከበሩ ልዩ ያደርጋል አለ የፖለቲካ ተንታኙ ጃዋር ማህመድ ዛሬ የምናከብረውን የፊቼ ጨምበላላ በአለ ለየት የሚያረጋው በደማችን ባገኘነው ነጻነት ውስጥ የምናከብረው ብቻ ሳይሆን የሲዳማ ህዝብ ለ50 አመታት የታገለለትን ታሪካዊ በታሪክም በህግም አስፈላጊ ሆነ በጉልበትም ያገኘውን እራሱን በራሱ የማስተዳደር መብቱን ለመጎናጸፍ ዝግጅቱን ሁሉ አጠናቆ ለመቀበል ባለበት ጊዜ ላይ ሆኖ ነው ጃር ባሉ ላይ ባደረገው ንግግር ኩልነትና መተሳሰብ የሰነፈ የሰፈነበት ሀገር ያስፈልገናል ብሏል በአንድነት በመተሳብሰብ በመከባበር በመተቃቀፍ በዘናማናዊ ቴክኖሎጂና ውቀብ በመደገፍ የበለጸገች የሲዳማ ህዝብ መጠቀሚያ የሆነች ሲዳማን የኦሮሞ ህዝብ መጠቀሚያ የሆነች ኦሮሚያን ያምባገነኖችና የዘራፊዎች መንደላቀቂያ ሳይሆን የብሔር ፔረሰቦች በኩልነት የሚጠቀሙባትና የሚንከባከቡባትን ኢትዮጵያን የምንገነባበት ጊዜ ሆነ አለበት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በራብ ጉጂ ዞን ቀርጫ ወረዳ ወደ መኖሪያ ቀያቸው የተመለሱ ተፈናቂዎችን ጎበኙ በዞኑ ቀርጫ ወረዳ ጉራቻ ጀልዱ ቀበሌ በተለያዩ ግጭቶች ተፈናቅለው የነበሩ ነዋሪዎች ወደ መኖሪያቸው ተመለሰው ነው የተባለው ዜጎቹን አሁን ላይ ከበፊቱ የተሻለ ሰላም መኖሩን በማንሳት የነን ሰላም አስተማማኝ በማድረጉ ረገድ መንግስት እንዲሰራ ጠይቋል መልሶ ለማቋቋም እየቀረበ ያለው ድጋፍ በቂ ያለ መሆኑን ያነሱ ተመላሶቹ ክረምት እየገባ በመሆኑ ወደ እርሻ ስራ መመለስ እንዲችሉ ድጋፍ እንዲደረግላቸው በጉብኝቱ ወቅት ጥያቄ አንስቷል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በበኩላቸው መንግስት በቻለው መጠን ሁሉ ድጋፍ እንደሚያደርግ ቃል የገቡ ሲሆን የዘርና የምርጥ ዘር እንዲቀርብ ይደረጋል ብሏል ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሚሊየን ማቲዮስና የሰላም ሚኒስትር ወይዘሩ ፋሪያት ካሚል ጎብኝቷል 
በአገሪቱ ከተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው ከነበሩ ዜጎች መካከል 1.2 ሚሊዮን ወደቂያቸው መመለስ መቻሉን የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፋሪያት ከሚል ገለጹም ሚኒስትሩ ምዕራብ ጉጂ ዞን ከጠቅላይ ሚኒስትር ጋር በመሆን ቀኝት ካደረጉ በኋላ እንደገለጹት በመላው ሀገሪቱ ተፈናቅለው የሚገኙ ወገኖችን መልሶ የማቋቋም ስራ እስከ ሰኔ መጨረሻ ለማጠናቀቅ በትኩረት እየተሰራ ነው በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልልና በጌዲዮ ዞን የሚገኙ ተፈናቃዮችን ሙሉ በሙሉ ወደቂያቸው በመመለስ የማቋቋም ስራ እየተከናወነ ነው ብለዋል በፍንፍኔ ቦሌ ክፍለ ከተማ 09 ወረዳ ህገወጥ የመሬት ወረራ እየበዛ መምጣቱ ተነገረም ባለቤቱን የማያውቁ በአደረ የሚኖሩበት ሰዎች መጠቀሚያ እየሆኑንም ተብላል የቦሌ ክፍለ ከተማ ሳደረ ህገወጥ ቤቶቹ ላይ እርምጃ እየወሰርኩ ነው ብሏል ተጨማሪ ያለ በፍንፍኔ ህገወጥ የመሬት ወረራ ከተስፋፋቸው ክፍለ ከተሞች መካከል አንዱ ቦሌ ክፍለ ከተማ ነው በክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ላይ ጣሪያቸው በሽራ የተሸፈኑ ቤቶች አካባቢውን ጉሊት ገበያ አስመስሎ ይታያል እዚህ መንደር ውስጥ የሁለት ልጆች አባት የሆነው አሊ የቤት ክራይ ዋጋ ስለከበደው ሌላ ግለሰብ በግጥ መንገድ የሰራውን ቤት ጠባቂ ሆኖ ሊኖርበት ተስማማ በነጻ የኖርበት ያለውን ህገወጥ ቤት ባለቤቱን እንኳን ሳቅ 3 ወር ሆኖታል ባለቤቱ ስራ ብሩ ቦታ ነው ከኔ ብዙ ምን ተዋውቀ አው ቤቱን ያጥበቃን እንደተጠበቀና ከጋደ ጋደኛ ነው አምጥቶ ያጋባኝ እኔ እሱ ያው ስራ ቦታ ነው ያለው በመንደሩ ተመሳሳይ አደረን ተቀበለው ህገወጥ ቤት ውስጥ በነጻ የሚኖሩ በርካታ ሰዎች መኖራቸውን ተረድተናል ሌላኛው ያካቢው ነዋሪ ደግሞ መሬቱን ካርሶ አደረ ነው የገዛው ትላለች ምንም ህጋዊ ካርታ ባይሰጠኝም እንደ ህጋዊ ሆኖ ነው የሸጠልኝ አለች ማንኛውም ሰው ሰው የሚገዛው ነው የገዛውት በካሬ 500 ብር ነው የገዛውት እዚህ ጋር ይፈረሰው ወደ አምስት ከዚህ ከዚህ ጋር አስድስት ነው ይፈረሰብኝ በአገሪቱ ህገ መንግስት መሬት መሸጥም ሆነ መለወጥ እንደማይቻል ተደንግጎ ይገኛል በዚህ መንደር እንደ መብራትና ውሃ የመሳሰሉት መሰረተ ልማቶች ተማልተው ይገኛሉ ውሃ ከወረዳው እውቅና ውጪ ከዋናው መስመር ቀጥለው እንደወሰዱ ይናገራሉ ህገወጥ ቤቶችን የወረዳው አስተዳደር ሲያፈርስ ያካቢው ሰዎች ወዲያው ቤት ሰርተው ያድራሉ ያሉት የወረዳው አስተዳደር ሊዩ አማካሪ አቶ ተገኝናቸው ህገወጥነቱ በደቦና በባለ ሀብት የተደራጀ መሆኑን ገልጸዋል አሁን ይያላችሁበት ቦታ የምታዩት ፍራንክሊ ምንግራችሁ ቅዳሜ ነው ያፈረሰው ያለፈው ቅዳሚ ዛሬ ሮን ማረል ያለፈው ሃሙስ ማረል ያለፈው ቅዳሚ ነው ያፈረሰው ይሄ መልሶ ተሰርቷል ይሄ ድግግሞሽ አለበት ማለት እና ፈርሳለን ይሰራሉ እና ፈርሳለን ይሰራሉ ግን የሚሰሩት አካል በተጨባጭ ባክግራውንድቸው ቼክ ስናደርግ አብዛኛዎቹ የተሻለ ኢኮኖሚ ያላቸው ናቸው ከመሃል ከተማ ከመርካቶ ከምን ከመጠን ግን ቤቱን ይገዛሉ ሰፊ መሬት ያጥራሉ ትንሽ የሚያያዣ ቦታ ቤት ነገር ይሰራሉ እሱን ካሰሩ በኋላ ይሄ ሆነ ደካማው ሰማቶ ያስገባሉ ያስገባሉ ያስቀምጣሉ በትክክል ግን የመጠለያ ችግር ኑሮባቸው የሚፈርስባቸውን ሰዎች ለይተን መንግስት የደሃዳ በሚለው መስተንግዶ እንዲሰጣቸው መጠለያ እንዲፈልግላቸው ስማቸው እናስተላልፋለን አንዳንድ የፖለቲካ ሰዎች ህገወጥ ቤቶችን እንዳናፈር ሲጠይቁናል ያሉ ታቶ ተገኝ ህግ የማስከበር አላፊነት የመንግስት መሆኑን አስተምረናቸው እንሸኛለን ያሉ ተፋካሪ ፓርቲዎችን የሚሉትም በተራጋሚ ቢሮአችን ድረስ ይመጣል ለምን እንደው የሚፈርሰው መነጋገር አለብን ዜጎችን ዲማር ይገልባል ህገወጥን መቀልበስ ለምጀመ ወሰድ የመንግስት አላፊነት ነው የተፋካሪ ፓርቲ አይደለም ይሄን በተላጋሚ እንደነግራቸዋለን ይመለሳል የቦሌ ክፍለ ከተማ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ጽፈት በታላፊያ ተጉላት ከበደም ደሃውን ህብረት ሰብ መጠቀሚያ ያደረጉ ያሉ አካላት አሉ ነው ያሉት ከመርካቶ ጭምር ሳይቀር እዚህኛው ወረዳ ላይ የመጡ ባራብቶችን በሌላ ሰው ባደረ ያስቀመጡ የሚኖርበት ሂደት ነው ያለው አቶ ጉላት እንደተናገሩት ሁሉም ህገወጥ ቤቶች ከፈረሱ በኋላ መሬት ወደ መንግስትና ህዝብ የመሬት ባንክ ይመለሳል በዚህ ህገወጥ ላይ ምንም አይነት ድርድር የለው ከተማ አስተዳደር ህዝቡም እንዲያቆም ጭምር ተደርጓል ከሰባት ስምንት መረኮች በላይ መረኮች ተፈጥሯል ከብረት ሰውዋት ተዋይተናል ተጓብተናልም ጭምር ስለዚህ ህገወጦቹን ያለምንም ምረት የለሽ እርምጃ የሚወሰድበትና ይሄ ገበላይነት የሚከበረበት የመንግስትና የህዝብ መሬት ወደ መንግስትና ህዝብ የሚመለስበት ስርዓት ይፈጠራል ማለት ነው። የፍንፍኔ ከተማ ከንቲባ ታከለውማ ህገወጥ የመሬት ወረራ በከተማው መበራከቱንና እርምጃም እንደሚወሰድ ባለፈው ሳምንት ማሳሰባቸው ይታወሳል። በተያዘ ዘና የመሬት ወረራ በተካሄደባቸው አምስት ክፍለ ከተሞች ውስጥ በህገወጥ መንገድ መሬት በመውረር ግንባታ ያካሄዱ የመንግስት ስራ ሐላፊዎችና የፖሊስ አባላት በቁጥጥር ስር እየዋሉ መሆኑን የፍንፍኔ ከተማ አስተዳደር አስታወቀ የተደረገው የመሬት ወረራና የተሳተፈው 
የተሳታፊዎች ሙሉ መረጃ በተመለከተ ተጨማሪ መረጃዎች በፍንፍኔ ፖሊስ ኮሚሽን በኩል ይፋ ይደረጋል ብሏል በቀጣይነትም በጎጥ የመሬት ወረራ ላይ ተሳትፎ የተገኙ የመንግስት አካላት ባላብቶችና ግለሰቦች ላይ የከተማ አስተዳደሩ ህጋዊ ምርጫ መውሰዱን ይቀጥላል ብሏል ህብረተሰቡም ህጋዊ የመሬት ወረራ የሚያደርጉና የሚያስተባብሩ አካላትን ለከተማ አስተዳደሩ በመጠቆም ህጋዊ ጥነትን በጋራን ዲከላከል የከንቲባው ጽፈት ቤት ጥሪውን አቀርቧል ተመልካቾች ዜናዎቻችን እስካሁን ወጭ ናቸው ዌልካም ሽት